Hello everybody, welcome back to you Talk TV. Uh -huh, yes. Hoy tenemos ni más ni menos que el verbo to get y los 21 usos de este verbo. Además, quédate hasta el final porque te damos el truco definitivo para que comprendas este verbo y lo sepas usar, porque parece que tiene como 5.000 significados, pero te aseguro que con estos 21 puntos lo vas a tener todo solucionado y sobre todo el punto final que te decimos el truco, como te digo, fundamental para que lo sepas entender. Ok, te vamos a dar un montón de frases, un montón de práctica para que repitas como si fuera una clase en directo, en un falso directo como decimos nosotros. I'll see you in a few seconds. All right, guys, welcome back to YouTalk TV. And uh, first of all, I wanted to tell you, te quiero decir uh, sobre nuestro YouTalk TV Plus, uh, el curso de los cursos con más de 6.000 alumnos activos en este momento con uh, grandes resultados. Sobre todo, te quiero hablar de la garantía incondicional de 14 días para que lo pruebes de gratis. Ok, all right, so uh, take a look at it. Echar un vistazo abajo en el enlace. So, arrancamos con este uh, verbo to get y los 21 usos. Uh, vas a ver que hay unos 18 o 19 que son uh, realmente diferentes uno de otro. Y luego hay, hay otro uh, punto al final que te decimos uh, cómo aglutinar, cómo resumir muchos de los usos del verbo to get, los más confusos. Y además te damos un punto especial también sobre phrasal verbs, uh, verbos compuestos. All right, so, número uno. El primer uh, significado del verbo to get es agarrar o coger algo que no está a tu alcance. Sí, por ejemplo, coge, eh, ve ahí y agarra esa silla o coge esa silla. So, uh, go there and get a chair. Por eso se suele acompañar de go, go get. Go get that chair. Ve a, a agarrar, go get. Si es algo que está a tu alcance, usas take. Take that chair, pero go get it. Es como algo que no está a tu alcance, ¿vale? Número uno. So, go get that chair. Go get that chair. Go get the chair, letra clave R, precedida de la vocal E, chair. Número dos, entender, entender. Uh, no lo he pillado, no lo he entendido. I didn't get it, I didn't get it. O I don't get it, no lo entiendo. No get it, sino get it. I don't get it. Fíjate la última teca si no la digo, I don't get it. I don't get it, I don't get it. I don't get it. Entender, número dos. Número tres, llegar a un lugar. Podemos decir to arrive, pero también podemos decir get. Lo que ocurre es que de forma natural, los nativos cuando usan get, mencionan el sitio. Es decir, to get here, to get there, to get home. Mientras que arrive iría solo. Es decir, uh, he's not arrived yet, por ejemplo. O I'm going to arrive at nine. Pero esa misma frase con get sería I'm going to get there a nine, o I'm going to get home, es decir, get es llegar a un sitio, pero siempre hay que mencionar el lugar, ¿sí? ¿Está claro? Por lo tanto, número tres, llegar a un lugar, ¿sí? He's going to get here in an hour. He's going to, he's going to, he's going to get here, salto la H, hago la T como R, he's going to get here in an hour. He's going to get here, he's going to get here, he's going to get here, he's going to get here in an hour. You got it? He's going to get here in an hour. Número tres. Número cuatro, recibir. Oh, he will get the letter tomorrow. Recibirá la carta mañana. He'll, he'll get the letter tomorrow. You got it? Número cuatro, recibir. He will get the letter tomorrow. You got it? Número cinco, de significados de usos del get es conseguir. Conseguir. Yes, ¿me puedes conseguir me puedes conseguir un boli? Can you get me a pen? Can you get me a pen? Esa e de get tiende a una a, por eso la simbolizamos en nuestro sistema fonético de you talk con un acento al revés. Get. Get. Si fuera ahí como es sería get, pero es get. Yes? Can you get me a pen? Lo mismo con pen. En vez de pen es pen. Yes, porque pen sería un alfiler. Pen, pan. Oh my God. Echa un vistazo a nuestro vídeo de las vocales eh, si tienes dudas sobre estos sonidos. Número 5, conseguir. Número 6, llegar a. Yes, he'll get to be, he'll get to be a teacher one day. Él llegará a ser un profesor un día. He will get to be, llegar a. Yes. Oh, número 7, pillar. Por ejemplo, un resfriado o una gripe. 
yes, to get the flu. He got, el, el pilló, la uh, gripe. He got the flu. La única palabra en el inglés que se escribe como se lee, flu, flu. He got the flu. Uh, y también en plan, oh, me has pillado. You got me there. En plan, te, quieres, te quiero gastar una broma, pero me, me descubres, ¿vale? Sería, me has pillado. You got me here. You got me there. Se, se usa con there. Ah, you got me, or you got me there. All right. You got it. Lo pillas, lo entiendes. No, number eight es uh, persuadir o convencer a alguien que haga algo, ¿vale? Sí. Um, por ejemplo, uh, yes, to get somebody to do something. Yes, uh, you need to get him to do that. Get him to do that. Convéncelo para que lo haga uh, cuanto antes. Get him to do that as soon as possible. Get him. Yes? Get him. Get him. Salto la H. Te como resuave. Get him to do that as soon as possible. Okay? So that's a persuadir, convencer. Number eight. Number nine. Tener la oportunidad. Yes? I got to go to Paris last summer. Tuve la oportunidad de ir a París. I got to go. I got to go. Goodbye, everybody. I've got to go. Eso es diferente. I got to go. Y, 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 tuve la oportunidad de ir a París. I got to go to Paris uh, last summer. Yes, tener la oportunidad. Number 10. Obtener. Sacar una nota, ¿vale? I got a 10 in English. I got a 9.50 in English. Yeah, that's pretty good. Great. Es una buena nota. Grade. Great. Yes, I got a 9.5. Obtuve. ¿Vale? Como nota. En ese sentido, ¿vale? Number 11. Comprar. ¿Vale? Yes. Since you're going, uh, since, since you're going shopping, why don't you get some milk? Why don't you get some milk? ¿Por qué no compras algo de leche? Why don't you get some milk? To get. Comprar. Mm -hmm. Number 12. Hacer qué. Hacer qué, ¿vale? Hacer qué. Por ejemplo, you need, uh, we need to get my car fixed. I need, sorry, I need to get my car fixed. Tengo que hacer que se arregle mi coche, ¿vale? Que arreglar mi coche, por así decirlo, ¿vale? I need to get, uh, I need to get my car fixed. You got it? That's number 12. Number 13 is uh, ser condenado, ¿vale? Cuando te cae una pena en prisión. Uh, por ejemplo, he got 10 years for that crime. He got 10 years for that crime. Le cayeron 10 años. He got 10 years for that crime. Number 14, um, conmover. Algo que es como moving, conmovedor. Uh, Podrías decir, that movie gets me every time I watch it. That movie gets me every time I watch it. Gets me. Fijaos esa E eh, como nada, ¿vale? That movie gets me every time I watch it. Yes? It's really moving, emocionante, moving. Yes? So that movie gets me every time I watch it. Number 15, um, alcanzar. <coughs> Por ejemplo, una bala, ¿vale? The bullet got him in the stomach. The bullet, the bullet, letra clave L, U como the bullet got him Pasado de get, got him. <coughs> T como R suave, saltamos la H, got him, y como E, N, y como E, the stomach. The bullet got him in the stomach. You got it? <laughs> ¿Lo pillas? So, uh, la alcanzó, ¿sí? Number 16, de usos del verbo to get, en inglés, uh, vengarse. Mm -hmm. Y yo esta no la conocía. I'll get you for that. I'll get you for that. Don't worry. I will get you for that. La T con la Y se convierte en letra clave GJ. I'll get you. Juju, Juju, la jacket. I'll get you for that. Me vengaré. Esto no quedará aquí. Okay. Number 17. Preocupar. What gets me about him is that he's always late. Lo que me preocupa de él. What gets me about him. T como R suave, saltamos la H y como E. What gets me about him is that he's always late. That's what, what's worrying me. That's what, what's getting me. A bottom. You got it? All right. So, preocupar. Number 18. Number 18. Atrapar. The police got him in the end. La policía le pilló, lo atrapó. ¿Vale? The police got him in the end. Claro, es parecido a pillar, que hemos visto antes de pillar la gripe, por ejemplo. 
pero en el sentido de atrapar, ¿sí? Como la canción de Shania Twain, creo que es. I'm gonna get you, it's a matter of time. I'm gonna get you, te voy a atrapar. I'm gonna get you, it's a matter of time. I'm gonna get you, don't you worry about that. Shania Twain, yes. Let's go, girls. Uh, 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 uh. I'm gonna get you, atrapar. <laughs> Number 19, arruinar. El óxido arruinó mi coche, mi auto, mi carro. <laughs> Rust got my car. It got it. Lo atrapó, lo, lo destrozó, lo arruinó. Rust, el óxido. Rust got my car. Yes? <laughs> All right? Number 19. Fijaos dos puntos importantes ahora. El número 20 es uh, eso que os he estado comentando que te va a servir para aglutinar todos los usos que tú pensabas que eran más confusos de este verbo. Y el número 21, importante, unos cuantos phrasal verbs, los más comunes. 20, fíjate que lo que más confunde de este verbo no es los, muchos, los 19 resultados que hemos visto ahora, los diferentes usos, sino otros que no hay manera de asimilarlos, y hay cientos. ¿Cómo lo hemos resumido eso? Fíjate que son los verbos que en español se usan con el se, con el impersonal se. Por ejemplo, cansarse en inglés es to get tired. Enfadarse es to get angry. Casarse es to get married. You got it? Yes. Uh, y así, todo lo que quieras probar, vas a ver que los que en español usas, la inmensa mayoría de los verbos que en español usas con ese se impersonal, enfadarse, a cansarse, acostumbrarse to get used to it. Te acostumbrarás, you'll get used to it. Van con get. Qué bueno este truco, ¿eh? A que no lo sabíais. Pues es lo que resume el 90% de los usos más confusos de este verbo. Simplemente piensa, aprovecha lo que ya sabes en tu idioma, que es cuando usas ese se, en inglés usas get. You got it? All right, how cool is that? Decidme si lo comprendéis en comentarios. Y por último, número 21, no nos podemos olvidar de que también es un verbo que se usa compuesto. Por ejemplo, como verbo frasal, como phrasal verb. Vamos a dejarte aquí uh, una, unos cuantos de los más conocidos. Uh, to get up, levantarse. Come on, get up. Get up, stand up. Yes, to get up es levantarse, pero de la cama. Y levantarse una silla es to stand up. Stand up, get up, levantarse de la mano, de la cama. Yes. All right. Number two, to get along, es llevarse bien con alguien. Yes, do you get along with your sister? Oh, yeah, sure, I do. I get along with her. To get along. El siguiente, to get over. To get over es superar algo. Don't worry, you will get over it. You'll get over it. Don't worry. Number four, uh, to get away. Yes, escaparse. I need to get away from here. Pero también salirse con la suya. Don't let him, no dejes a él que se salga con la suya. Don't let him get away with that. Number five is to get through. To get through. Like for example, um, I tried to call you, but, uh, but I didn't, I couldn't get through. The message didn't get through. No, no, no llegó a, su, a buen puerto, ¿vale? Cuando un mensaje no, 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 no llega a su destino, it didn't get through. All right? I sent you a message, but it didn't get through. Um, to get back es volver al sitio de, de tu residencia habitual. Ah, yes. Tú puedes... To, you can go back or come back somewhere. Uh, pero get back es cuando vuelves a tu residencia habitual. Like, when are you getting back to Spain? Si estás en otro país es porque es tu residencia habitual. Um, then to get in and get out. Sí, entrar, a, por ejemplo, un coche. Get in the car. Bueno, sería más bien get into the car. Uh, pero cuando no mencionas el coche sería get in. Sí. Um, y lo mismo, lo, lo contrario, get out, get out of the car, yes? So, get in o get into, and get out, get off, es para medios de transporte más grandes, por ejemplo, get off the bus, get off the train, get off the plane, yes? Uh, y el contrario es get on, get on the plane, get on the bus, get on the train, y eh, el último phrase of verb es get by, es, es como desenvolverse, ¿sí? Yes, do you know any French? Do you know how to speak French? Oh, yes, just enough to get by. Suficiente para desenvol desenvolverte, ¿sí? To get by. Aquí tienes estos 21 usos que al final son así unos cuantos más porque te hemos dado unos cuantos phrasal verbs y luego ese truco especial para, para aglutinar esos significados que, que tanto te costaba. Dime qué te ha parecido, dime si tienes algún tipo de consulta, deja comentarios, los leemos absolutamente todos.
And uh, yes, give us a thumb, uh, thumb up, oh, a thumb up, okay, danos un pulgar hacia arriba y uh, comparte este video, suscríbete y hit the bell, dale a la campanita, muy importante. Recuerda nuestro You Talk TV Plus, ahí abajo tienes uh, el enlace y que tienes 14 días de prueba eh, totalmente incondicional, te lo vamos a devolver sin ningún tipo de pregunta. Si es que no te interesa o si es que de repente tienes que mudarte a otra ciudad o tienes un gasto imprevisto, esos 14 días los tienes ahí para usar. All right, guys, uh, thank you so much and I'll talk to you later. Bye bye.